हेलो गुड मॉर्निंग मैं हूं अभिषेक फ्रॉम अभिषेक कॉम्पिटिशन कोचिंग यूट्यूब चैनल और आइए बात करते हैं इस वीडियो में ग्रुप डी एन टी एग्जाम कब होगी और आप भी ये सवाल पूछते हो यूट्यूब पे इस सवाल को इतना ज़्यादा लोगों ने सर्च किया है सर्च किया है सर्च किया है कि एन या फिर ग्रुप डी लिखते के साथ ही सबसे पहले ऊपर में सर्चिंग का जो ऑप्शन में जो आएगा वो एग्जाम कब एग्जाम डेट एग्जाम डेट एग्जाम डेट कब होगी तो आप अगर ये सवाल अब पूछते हो अगर आपने इसी सवाल को लेकर हमारी इस वीडियो तक आए हो तो इस दुनिया में आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा मैं आपको आपके मुंह पे बोल रहा हूँ आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा देखो इस वीडियो को सबसे पहली बात आपको अगर नौकरी चाहिए वैसे जानकारी के लिए हमको रखना चाहिए ध्यान में कि ये एग्जाम ये इस डेट में हो रही है इस डेट में हो रही है तब अच्छी बात है लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एग्जाम डेट को देख करके पढ़ाई करना शुरू करते हैं वैसे स्टूडेंट को लो मैं आपको बता देता हूं चाहिए ग्रुप डी का एग्जाम आज से तीन महीने के बाद हो या फिर आज से छः महीने के बाद हो या फिर आज से एक साल के बाद हो तब भी आपके लिए तैयारी के लिए बहुत ही कम समय है क्योंकि आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा चीज़ है लेकिन आप सोच रहे एग्जाम डेट जब निकल जाए तब तो मैं आपको पढ़ाई करूँगा मैं आपको पिछले दो एग्जाम का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ लोको पायलट एग्जाम हुई और ग्रुप डी का एग्जाम बैक वाला हुआ उसमें क्या हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ जैसे कि लोको पायलट का वैकेंसी निकल गया आपको चार फरवरी को निकला था 2000 अट्ठारह में हाँ चार फरवरी दो हज़ार में इसका वैकेंसी निकला था और उस वैकेंसी में बोला गया था कि अगले महीने अप्रैल लास्ट या फिर मई फर्स्ट में एग्जाम हो जाएगी अप्रैल लास्ट में एग्जाम हो जाएगी अप्रैल लास्ट बीत गया एग्जाम डेट नहीं हुआ एग्जाम नहीं हुआ फिर स्टूडेंट ने पूछा एग्जाम कब होगी तो बताया कि मई के लास्ट में होगी एग्जाम मई का लास्ट फिर से आया एग्जाम नहीं हुई फिर स्टूडेंट ने पूछा कि एग्जाम कब होगी तो बोला कि जून के लास्ट में होगा फिर से एग्जाम नहीं हुआ स्टूडेंट पूछते गए और एग्जाम नहीं होता गया और आखिरकार एग्जाम डेट का जो घोषणा हुआ वो सुन करके आप चौंक जाइएगा उसका घोषणा हुआ 20 जुलाई को 20 जुलाई को इसका घोषणा हुआ कि एग्जाम जो है 9 अगस्त से शुरू हो रही है 20 जुलाई से को घोषणा हुआ कि 9 अगस्त से शुरू हो जाए एग्जाम तो मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था 20 दिन में कैसे करें लोको पायलट की तैयारी 20 दिन में कैसे करें लोको पायलट की तैयारी सिर्फ और सिर्फ आपको दिया गया था 20 दिन का समय जो कि बिल्कुल कन्फर्म डेट था और स्टूडेंट को ये भी पता नहीं जैसे कि पिछले पाँच छः बार ऐसा हुआ था कि जो एग्जाम होने वाली थी अप्रैल में वो एग्जाम हो रही अगस्त में और वो भी एक एक महीने के वेटिंग के साथ यानी आपको बताया जाएगा कब एग्जाम होगी तो वो आपके एग्जाम से पंद्रह से बीस दिन पहले ही आपको पता चले एग्जैक्ट में कि ये एग्जाम इस दिन को बिल्कुल हो रही है और उस दिन को भी एग्जाम होगी या फिर नहीं होगी इसकी भी गारंटी बिल्कुल भी नहीं है हो सकता था वो एग्जाम नौ अगस्त को नहीं होगा फिर अगले महीना सितंबर में होता अक्टूबर में होता इसी तरह से किया गया था आपका सी बी एग्जाम लोको पायलट में उसमें भी वैसे वही किया गया था एग्जाम से बस जस्ट दस दिन पहले ही स्टूडेंट को रिजल्ट निकाल के दिया गया था लो भाई तुम पास हो तुम एग्जाम को दे सकते हो अब जरा सोचिए आप कि आपको एग्जाम में फेल कर दिया गया और एग्जाम होने के बस जस्ट दस दिन पहले बोला कि नहीं नहीं तुम पास हो गए हो हमारा क्वेश्चन ही गलत था हमारा रेलवे का क्वेश्चन ही गलत था जिस वजह से आपको फेल कर दिया गया था और आपको पहले से पता हो कि हमने इस एग्ज़ाम को फेल कर दिया है अब अगला जो एग्ज़ाम हो रहा है नेक्स्ट एग्ज़ाम इसमें हम बैठ पाएंगे या फिर नहीं इसका तो सीधा सा बात है हम एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे लेकिन रेलवे भर्ती बोर्ड ने क्वेश्चन को फिर से चेक किया और देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट पास था उसको दोबारा मौका मिलना चाहिए सी बी के लिए बैठने के लिए तो उसको मौका दिया गया था वो 19 तारीख से एग्जाम थी और 10 तारीख को बोला चलो यार तुम पास हो गए हो तुम एग्जाम को दे सकते हो तो अब जरा सोचिए वैसे स्टूडेंट 10 दिन में क्या उखार लिया होगा कितना तैयारी किया होगा तो ये चल रहा हमारा रेलवे भर्ती बोर्ड का सिस्टम और अभी का सिस्टम आपके पास ये है रेलवे के पास कि जो एग्जाम लेती थी जे ई एग्जाम बहुत बड़ा धांधली हुआ जिस वजह से कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट छिन गया उसके बाद आप जैसे आप सोचें कि हम रेलवे के एग्जाम दे रहे हैं क्या रेलवे वो क्वेश्चन बना रही नहीं बना रही है वो वो प्राइवेट कंपनी है इस क्वेश्चन इस एग्जाम को करवा रही है आप लोगों के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड ने अब उसका कर्मचारी जो आएगा रेलवे के लिए काम करेगा उसकी भर्ती कोई कंपनी करेगी अभी टेंडर निकला हुआ 25 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया उसमें से किसी एक का चुनाव होना है तो अभी रेलवे के पास में आपका एग्ज़ाम लेने के लिए आपका एग्ज़ाम लेने के लिए 
उसमें आदमी उसके पास कंपनी ने जो आपके एग्जाम जो इससे पहले जो एग्जाम लिए थे आई ओ एन तो वो उस कंपनी को हटा दिया गया उस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया वो कंपनी अब बोला कि हम नहीं कर सकते मैनेज तुम किसी और कंपनी को देखो तो 25 और नए कंपनी ने अभी आवेदन दिया है इंटरव्यू दिया रेलवे में तो फिलहाल जो है एग्जाम जो चल रही है वो कंपनियों के एग्जाम चल रही है कि वो रेलवे के एग्जाम को करवाएगा जो डेढ़ करोड़ स्टूडेंट है ग्रुप डी के एग्जाम के लिए एक लाख पोस्ट के लिए और दो करोड़ स्टूडेंट है ती पैंतीस हज़ार पोस्ट एन के लिए उसके लिए अभी कंपनियों का एग्जाम चल रहा है कंपनी का एग्जाम जो पास होगा कंपनी एग्जाम को जब पास हो जाएगी रेलवे भर्ती बोर्ड सेटिस्फाइड हो जाएगी तब कंपनियां शुरू करेगी कि हाँ चलो अब इतने साढ़े तीन करोड़ स्टूडेंट को मैनेज करना है उसके लिए उतने सारे कंप्यूटर की व्यवस्था करनी है क्वेश्चन तैयार करना है उसके बाद आपका एग्जाम होगा लेकिन वो एग्जाम कब होगा इसका पता कोई नहीं दे सकता इसका किसी को पता नहीं बस वो अभी टालते जा रहा है टालते जा रहा है अभी जो फेक न्यूज चलती है वो व्हाट्सएप पे या फिर कहीं पे फोटो सबसे बस दो तीन डेट को चेंजिंग किया बैक वाला जो नोटिफिकेशन उसी को लाया सॉफ्ट फोटोशॉप में थोड़ा सा चेंज किया किसी एक स्टूडेंट को व्हाट्सएप पे भेज दिया अब वो स्टूडेंट 100 तक पहुंचाया वो 100 एक हज़ार तक वो एक हज़ार से दस हज़ार लाखों करोड़ और पूरा पूरा इंडिया में फैल गया कि इस ये जो एग्जाम वो सितंबर में होने वाली है दे, ये देख लो नोटिफिकेशन फिर रेलवे भर्ती बोर्ड एक नोटिफिकेशन जारी करता है वो जो नोटिफिकेशन आपके व्हाट्सएप में आई है वो बिल्कुल फेक है अब उस पर ध्यान मत देना तो अब स्टूडेंट किस पे ध्यान देगा हर एक चीज़ की जानकारी तो हमको व्हाट्सएप पर ही मिलती है तो सीधा सीधा आप ही रेलवे भर्ती बोर्ड ये बता दो मेरे को सब तमाम स्टूडेंट्स को तमाम टीचर्स को तमाम यूट्यूब चैनल्स को कि एग्जाम अभी नहीं हो रही है इसका एग्जाम संभावना मत बताओ संभावना मत एक तो आपकी ट्रेन हमेशा लेट चलती है जिसकी वजह से आपको प्राइवेट ट्रेन लाना पड़ा है आप संभावना मत बताओ स्टूडेंट को एक डेट बता दो क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल बुद्धू टाइप के हैं वो उसको जब डेट पता चले तभी वो पेड़ स्टार्ट करेंगे और रेलवे भर्ती बोर्ड को चाहिए कि एग्जाम एक मार्च को होगी या फिर एक जनवरी को या फिर एक फरवरी को डेट घोषित कर दे इस डेट को एग्जाम हो रही है अभी तो स्थिति ये चल रही है कि आपको एसएससी का एग्जाम का भी स्किप होते जबकि एसएससी बिल्कुल टाइम टू टाइम चलती थी एसएससी एग्जाम भी रेलवे की तरफ लेट हो रही है जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट जो है एग्जाम डेट को देख करके पढ़ता है और जब एग्जाम होने की जस्ट 20 दिन पहले आपको पता चला कि चलो आपका एडमिट कार्ड बट रहा है अभी जो है पहले अभी सिस्टम ये चल रहा है ना कि आपको जो एडमिट कार्ड जो मिलेगा ना एग्जाम से बस चार दिन पहले ही मिलेगा जैसे कि अगर आपको एक महीना पहले एडमिट कार्ड मिल गया तो पता नहीं आप कौन सा हैकिंग लगा के एग्जाम को सेटिंग करवा लोगे इसलिए आपको एग्जाम जो है बस चार दिन पहले ही आपको एडमिट कार्ड मिलेगा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं हमारे बिहार से जाते हैं चेन्नई एग्जाम देने के लिए और पता चलता है कि उसका जो एडमिट कार्ड जारी हुआ है वो जब ट्रेन में है तब वो ट्रेन में एडमिट कार्ड उसका जारी हुआ है अब बताइए वो एडमिट कार्ड निकलवाया कहाँ से वहाँ पहुँचेगा एग्जाम सेंटर में जाएगा वहाँ पर एडमिट कार्ड निकालना है उसको कितना दिक्कत होगा सोचिए आप कि यहाँ से बिहार से चेन्नई जाने के लिए सप्ताह में एक या दो दिन ट्रेन मिलती है और आपका एक एडमिट कार्ड जो जारी होता है वो सिर्फ और सिर्फ चार दिन पहले वो भी सर्वर फेल ये फेल ये फेल तो अब इसमें चलो यार एडमिट कार्ड किसी तरह से वो निकलवा लेता है खैर वो तो एस्टूडेंट की प्रॉब्लम है जो सब झेलता है वो तो ये भी झेल ले गया ही झेल लेगा ही जब वो एक जनरल बॉगी में चार दिन तक बिल्कुल खड़े होकर के चार दिन नहीं तो कम से कम तीन दिन तो वो बिल्कुल बहत्तर घंटे का तो सफ़र हो ही जाता है इससे ज़्यादा का ही सफ़र होता है उतना वो खड़े खड़े जाता है उतना भीड़ में पिसते हो जाता है आप देखें कि बिल्कुल शौचालय में चार पांच स्टूडेंट चार पांच लोग बिल्कुल ऐसे करके बैठ करके जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए और अभी तो हम लोगों का पीएम जी बोल रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि अगर आपको लाइफ का सही मोटिवेशन चाहिए तो एक दिन जनरल बोगी में सफ़र करके देखो तो भाई आप देश के पीएम हो आपको इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए हम लोगों ने आपको लाया हम लोगों की सुविधा बढ़ाने के लिए और आप बोले इस बार इसका आप मोटिवेशन दे रहे हैं इसका मतलब तो बस एक ही हुआ ना कि रेलवे में भीड़ बढ़ती है तो बढ़ जाने दो हम ट्रेन की संख्या नहीं बढ़ाएंगे और भीड़ से बस ऐसे ही पैसा वसूलते रहेंगे सारे स्टेशन को प्राइवेट कंपनी के हाथे बस दे दिए चलो हम प्राइवेट कंपनी से पैसा हम लेते जाएंगे क्योंकि बहुत कुछ बातें होती है जो कि हम लोगों इग्नोर करके चलते हैं और आपको इग्नोर नहीं करना ये सिस्टम आप जो सोचिए ना कि इस सिस्टम जैसा चल रहा हम चल रहे हैं ऐसा नहीं है आप अपने आप को बदलिए और बस कुछ ऐसा सोचिए कुछ ऐसा करिए कि आपको नौकरी की ज़रूरत ही नहीं पड़े लेकिन अभी आपकी सबसे पहली ज़रूरत 
नौकरी है तो आपने अगर मैंने आपको कुछ बुरा भला बोला हो तो मैंने बुरा भला नहीं बोला बिल्कुल ज़िंदगी की करवी सच्चाई मैंने बोला है और ग्रुप डी एन एग्ज़ाम कब होगी तो आपको पता चल गया डेट आपको इसका रेलवे भर्ती बोर्ड को भी कोई अथा पता नहीं कि इसका एग्जाम कब होगी इसका एग्जाम एक साल बाद भी हो सकती है नहीं भी हो सकती है एक गवर्नमेंट का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ वो गवर्नमेंट है बिहार गवर्नमेंट साल 2014 में जिस साल मैंने पहली बार लोको पायलट को पास किया था उस साल एक एग्जाम निकला था इंटर लेवल पे बिहार एस का उसका एग्जाम एक बार हुआ कैंसिल हुआ फिर से हुआ उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया सोचिए 2014 में एग्जाम का वैकेंसी निकला अभी 2019 लास्ट है 2020 आ रहा है और कितना साल हुआ है सात साल हो गया एस्टू, एक स्टूडेंट ने चार सौ रुपये से लेकर के एक हज़ार रुपये तक का फॉर्म का फीस भर कर के एग्ज़ाम को दिया था और उस टाइप का उस टाइप का टोटल 25 लाख बिहारी स्टूडेंट है उस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म को डाला था तो अब जरा सोचिए उस गवर्नमेंट को कितना पैसा बिल्कुल फ्री फंड में मिल गया और पता नहीं उस पैसा को कहाँ पे खर्च कर दिया और अभी स्टूडेंट का कुछ अता पता नहीं उसको कब नौकरी मिलेगी तो अब कितना का उम्र एक्सपायर हो गया अब जो एग्ज़ाम होगा ना इसके लिए एक बता तो वो बोलेगा एग्ज़ाम में कि आप एग्ज़ाम में एक मैथमेटिक्स की या फिर किसी एक किताब आप ले जा सकते हैं ये आपको छूट मिली तो अरे भाई तो मैं आपको बता रहा हूँ एक घंटे का समय मिलता है एक सौ क्वेश्चन बनाना होता है तो हम किताब लेकर के जाएँ कैसे उसमें चीट करेंगे तो ये रहता है हम लोग का सरकार का खेल तो आपका एग्जाम डेट है ना इस पर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना मैंने आपको इतना सारा मैं आपको लेक्चर सुना रहा हूँ अभी तक आप सुन रहे हैं देखिए तो इसका मतलब ये कि एग्जाम डेट का अपने आप को इस सवाल से निकालो अपने आप को ग्रुप डी एन एग्जाम कब होगी इस एग्जाम को अपने इस बात से अपने आप को निकालो ये एग्जाम चाहे जब हो दो साल बाद हो तीन साल बाद हो अगले जन्म में हो इस बात को आप निकाल दो आप क्या सोचो एग्जाम जो होगा उसका सिलेबस क्या है उसकी तैयारी क्या अभी मेरे पास है अगर तैयारी मैं कर चुका हूँ तो इसका रिवाइज करते रहो और एग्जाम चाहे जब हो इसका एग्जाम चाहे जब हो वो रेलवे भर्ती बोर्ड जो एग्जाम लेता है ना मैंने देखा है पिछले दो तीन चार वैकेंसी से एग्जाम से जस्ट आपको पंद्रह दिन पहले पता चले कि आपका एग्जाम हो रहा है और एग्जाम से चार दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिलेगा और एग्जाम से दस दिन पहले एस सी एस टी स्टूडेंट को मिलेगा कि आप फ्री ट्रैवल पास बनवा सकते हैं तो जब आपके पास एडमिट कार्ड आएगी तब समझिए आपका कन्फर्म एग्जाम होने वाली है नहीं तो फिर एग्जाम कल एग्जाम है आज डेट कैंसिल हो जाती है तो यही कैंसिल 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 अगले महीने अगले महीने और हम जैसे यूट्यूबर्स तो बहुत सारे वीडियो बनाते रहते हैं अरे यार देख लो हमारा वीडियो एग्जाम का नोटिफिकेशन भी आ गया एक थंबनेल में एक नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट भी डाल दी चलो देखो एग्जाम डेट आ गया एडमिट कार्ड आ गया इस वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए और अभी तो स्थिति ये चल रही है इंटरनेट पे आप आप गूगल पे सर्च कर दीजिए ग्रुप डी एग्जाम डेट तो बहुत सारा अच्छे से अच्छे वेबसाइट जो कि एन इंडिया जो कि बहुत बड़ी न्यूज़ चैनल है या फिर जागरण जोश ये वो लिंक इन डिस्क्रिप्शन देख लो नोटिफिकेशन आ गई बस किसी तरह से आप उसके वेबसाइट पे या फिर उसके वीडियो पे क्लिक करिए और उसका एडवर्टाइजमेंट देखिए वो हम ही लोग का फायदा उठा रही है क्योंकि हम सर्च कर रहे हैं ग्रुप डी एडमिट कार्ड अब एग्जाम डेट फिक्स नहीं है फिर भी हम सर्च करें ग्रुप डी एडमिट कार्ड कब होगी तो ऐसे वेबसाइट ऐसे वीडियो बनाने वाले हम जैसे लोग तो उसके बारे में तो वीडियो बनाएंगे ही बनाएंगे कि एडमिट कार्ड आ गई है देख लो डाउनलोड कर लो इस वेबसाइट पर मिल रही है तो भाई अभी रेलवे का कुछ अता पता ही नहीं है तो इस तरह का सवाल ही नहीं उठता है बस हम लोग फ्री फंड में जाकर उसके वीडियो को देखते हैं उसके वेबसाइट पे क्लिक करते हैं उसके एडवर्टीजमेंट में देखते हैं उसके कोचिंग सेंटर्स उसके नोट्स उसके बुक्स को हम प्रचार देखते हैं और वहाँ से उसको कुछ खरीदते हैं इससे उसको कुछ पैसा मिलता है हम लोग का टाइम बर्बाद होता है हम लोग का दिमाग खराब होता है तो जब तक आपको अगर इस सवाल का जवाब जानना है ना तो आप रेलवे भर्ती बोर्ड के वेबसाइट पर जाइए आप रेलवे भर्ती बोर्ड के वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे आप देखिए अगर आपके वेबसाइट पे है नोटिफिकेशन एग्जाम हो रही है तब आप मानिए नहीं तो फिर ऐसे वैसे हम जैसे लोगों पे भरोसा मत करिए हम लोग कुछ भी वीडियो बना सकते हैं कि ये एग्जाम इस डेट में हो रही है देखो हमारे वीडियो को बस किसी तरह से मकसद ये होता है कि आपको हमारा वीडियो दिखाना या फिर हमारा वेबसाइट पे हमारा आर्टिकल को पढ़वाना और नीचे में ऊपर में आगे पीछे जो एड एड चलता है उस एड को आप देख लीजिए इससे कुछ पैसा हम लोग को बनेगा कुछ आपका ही फ़ायदा हो जाएगा तो ऐसे बातों भरोसा मत कीजिए बी इंडियन और इंडियन में भी आप बिहारी बनिए वो बिहारी सब कुछ ठोक बजा के लेता है वैसे ही हमारा बहुत सारा जो नोट्स बिकता है बिहार में बहुत कम ही लोग लेते हैं सोचता है कह रही कहीं फ्रॉड तो नहीं है बाहरी लोग ज़्यादा लेते हैं 
या फिर टेक्नोलॉजी का जो ज्ञान जो है वो ज़्यादातर बाहरी लोगों को है बिहार में बहुत कम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं बहुत कम लोग व्हाट्सएप पे पढ़ाई करते हैं या फिर मोबाइल का यूज पढ़ाई के लिए बहुत कम लोग करते हैं इसलिए सभी लोग जीडी ग्रुप में भरोसा करते हैं कोचिंग सेंटर में भी पढ़ नहीं पढ़ते हैं हमारे पटना में जो जितना कोचिंग चल रहा है बिहार के जितने पर्जे उसमें पढ़ रहे होंगे नाइन्टी जो टोटल स्टूडेंट की संख्या का वो बाहर के स्टूडेंट आके बिहार में पढ़ रहे हैं पटना में तो सोचिए हम लोग जो बिहारी हैं वो हम लोग किस तरह से तैयारी करते हैं हम लोग दस एक गांव मोहल्ला का दस स्टूडेंट जमा हुए एक रूम में एक कमरे में और वहां से हम लोग जीडी करके क्वेश्चन को रट रट के टेस्ट ले ले करके सेट बना बना करके हम लोग नौकरी लेते हैं ये है बिहारियों के स्टाइल वो किसी तरह की बातों में नहीं फंसते और उस तरह का शॉर्टकट नहीं अपनाते बस वही अवधेश भाई का एग्जाम हुआ था पाँच साल में उनको लगा था तैयारी करने में तो पाँच साल हम पढ़ते रहेंगे तो ऐसा होता है हम लोग बिल्कुल इस तरह से करते हैं तैयारी लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है आपको स्मार्ट बनना है स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी है और आपको इस तरह के सवाल नहीं पूछना है हम हम जैसे बिहारियों के पास आए ना बिहार में जब आप आइए गाँव में घूमिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये सब कोई नहीं मानता ये सब मान कोई नहीं मानता बस उसको जो पढ़ना है जी करते रहेगा एग्जाम देते रहेगा एग्जाम निकले नहीं निकले कोई फर्क नहीं पड़ता वो पढ़ाई करते रहेगा करते रहेगा करते रहेगा कभी न कभी तो निकलेगा ही और कभी न कभी निकल ही जाता है तो ये तरीका अपनाइए आप इस तरह के सवाल के झंझट में मत पड़िए और आप तैयारी शुरू कीजिए अगर आप तैयारी कर लिए हैं आप तैयारी कर लिए हैं तो आप क्या कीजिए आप तैयारी कर लिए हैं उसका रिवाइज करते रहिए और आपको पढ़ाई के लिए अच्छा सा स्टडी मटेरियल चाहिए वीडियो कोचिंग चाहिए टेस्ट सीरीज चाहिए इसकी मैं आपके रिजल्ट की फुल मैं गारंटी लेता हूँ क्योंकि मैंने 2014 में भी लोको पायलट बना था और 2018 में भी लोको पायलट बना आर आर बी मुजफ्फरपुर इसके बारे में मैं दो तीन वीडियो बनाया था आप जाके उसमें देख सकते हैं मेरा जो भी लेटर आया था रेलवे की तरफ से मैंने रेलवे में लोको पायलट की नौकरी छोड़ दी बिल्कुल जानबूझ के दो दो बार दो में भी दो में भी और मैंने बिजनेस पर ध्यान दिया पता नहीं कब क्या नौकरी के साथ हो जाए मैं अपने फुल एबिलिटी के साथ जो मैंने इंजीनियरिंग में सीखा उस चीज़ का इस्तेमाल मैं कहाँ पे करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसकी भलाई तक पहुँचा सकता हूँ उसको नौकरी तक पहुँचा या फिर उसको लाइफ अपने लाइफ में सक्सेसफुल बना सकता हूँ मैं उस पर काम कर रहा हूँ तो आप लोगों के सवाल का जवाब भी मिल गया होगा कि मैं क्यों इस टाइप का वीडियो बनाता हूँ मैंने आप जो किताब पढ़ रहे हैं ना बहुत सारे किताब है का अभी जो मैं लिख रहा हूँ मास्टर नोट्स पब्लिकेशन जो मैंने स्टार्ट किया है इसके बारे में जो मैंने किया अभी से जस्ट पहले एक वीडियो बनाया मैंने करंट अफेयर्स के ऊपर करंट अफेयर्स का मैंने एक मास्टर नोट्स लिखा जितने भी सब्जेक्ट जो स्टूडेंट को तैयारी के लिए चाहिए सबका मैंने किताब लिखा सबका मैंने वीडियो कोचिंग बनाया सबका सभी एग्जाम का मैंने टेस्ट सीरीज बनाया उसको लेकर के स्टूडेंट घर बैठे ही बस दो से तीन महीने के अंदर वो तैयारी कर पाएगा पूरा का पूरा फुल तैयारी कर पाएगा और आप अगर हमारे से जुड़ करके करना चाहते हैं तैयारी तो आप बिल्कुल कर सकते हैं तैयारी और जितना ही बातें मैंने बताया आप लोग बिल्कुल मजाक में बिल्कुल ऐसा ही आपको हंसाने के लिए आपको ऐसे मोटिवेट करने के लिए मैंने बताया या फिर मैंने आपको बताया मेरा बताने का मोटिव ये था मकसद ये था कि आप लोग बिल्कुल रियलिटी को समझिए आप फालतू के चक्कर में मत रहिए आप बस आपको एग्जाम है एग्जाम का सिलेबस ये रहा मैथ रीजनिंग साइंस जी करंट अफेयर्स मैथ रीजनिंग साइंस जीके करंट अफेयर्स फिर भी आप ये पाँचों सब्जेक्ट की तैयारी कर लिए हंड्रेड परसेंट आपको टाइम मैनेजमेंट करना आया नहीं आपको कंप्यूटर चलाना आया नहीं आपको क्वेश्चन को डंगना आया नहीं तो आप एग्जाम को बिल्कुल फेल हो जाएंगे तो इसके लिए आपको अलग से आपको टेक्निक की भी जरूरत पड़ेगी आपको एग्जाम किस तरह से देना है आपको ये पाँचों जो सब्जेक्ट है मैथ रीजनिंग साइंस जी करंट अफेयर्स ये सब्जेक्ट को हंड्रेड पकड़ तो होना ही चाहिए और उसके बाद आपको क्या चाहिए ये जो सब्जेक्ट सिर्फ पकड़ में नहीं आना चाहिए आपको आया लेकिन क्वेश्चन आपको बन भी रहा है लेकिन आपको क्वेश्चन 75 मिनट में 100 क्वेश्चन बनना भी चाहिए 60 मिनट में 100 क्वेश्चन बनना भी चाहिए जिसमें आपको 50 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का ही रहेगा तो ये सब टेक्निक आपको जानना होगा सब्जेक्ट से ज़्यादा आपको सब्जेक्ट तो आपको चाहिए चाहिए प्लस में आपको उसकी तैयारी के लिए आपको टेक्निक भी चाहिए आपको अगर कोई बात बुरा लगा हो तो हम और आप तो एक ही एज के हैं कितने कितने बात हम लोग झेल जाते हैं आप लोग भी हमको कमेंट में अच्छे अच्छे बातें बताते हो तो आपको पता ही होगा इसमें भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए आपके लाइक डिसलाइक के लिए और आपको हमारे ये सब बात को माइंड नहीं करना बस नॉर्मली मैंने बोल दिया और एक्चुअली हमको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था रेलवे के सिस्टम पर बहुत बकवास सा सिस्टम चल रहा है इससे अच्छा तो पहले वाला सिस्टम था वैकेंसी निकला स्टूडेंट ने फॉर्म डाला 
फॉर्म डालने के बाद क्या हुआ दो साल बाद तीन साल बाद जब एग्जाम होगा तब हो जाएगा सभी स्टूडेंट के पास प्रत्येक महीना में कोई न कोई रेल भर्ती बोर्ड का एग्जाम होता ही रहता था इस स्टूडेंट का मन भी लगा रहता था हमारे एक रेल मंत्री ममता बनर्जी आई उनको लगा कि सारे के सारे नौकरी तो बिहार ही ले जा रहे हैं पश्चिम बंगाल वालों को तो मिलता ही नहीं है इसलिए पूरा देश में एक ही दिन एग्जाम होगा एक ही साथ एग्जाम होगा एक पोस्ट का एग्जाम एक ही साथ होगा ताकि कुछ बंगालियों को भी मिल जाए नौकरी पश्चिम बंगाल वालों का भी कुछ यूपी वालों का भी मिल जाए यूपी बिहार वाला ही क्यों जाए नौकरी में क्योंकि मेहनत तो ये करता है यही सब नौकरी लेता है सब जगह जा के इसके कंपटीशन में किसी और स्टेट के लोग नहीं नहीं आते हैं इसका रीज़न भी है कि हम बिहारियों के पास तो कोई और मकसद है ही नहीं अगर तुम करोड़पति हो बिजनेस से अगर तुमने दस हज़ार करोड़ रुपया के कितने भी करोड़ रुपये कमा लिया कोई वैल्यू नहीं है अगर तुम एक ग्रुप डी में भी हो तो आपकी जो इज्जत होगी ना वो करोड़पति से ज़्यादा होगी आपको भगवान की तरह लोग पूजेंगे अरे यार ये तो नौकरी करा ग्रुप डी में रेलवे में तो हम लोग किधर ये चल रहा है इसलिए हम लोग उस चीज़ को मेहनत कर रहे हैं राजस्थान वाले गुजरात वाले महाराष्ट्र वाले तो चाहे जिस भी क्षेत्र में नाम कमाए उधर का सिस्टम बहुत एडवांस है बिजनेस भी कर रहा है तो उसका भी अपना नाम है सब कुछ का लेकिन अगर आप बिहार में रहते हैं तो आपके पास नौकरी नहीं है तो मतलब आप किसी काम के नहीं हो तो ये सब चीज़ के लिए मैंने नौकरी छोड़ चलो हटो तुम जिसको जो बोलना है बोलने दो हम बस दस हज़ार के लिए नौकरी करने नहीं जाएंगे अब जो सोचे कि तीस हज़ार रुपये मिलेगा बीस हज़ार रुपये तो मेंटेनेंस में चल जाएगा तो अब बचेगा दस हज़ार रुपये वो आप अपनी मम्मी पाक दीजिएगा कोई दोस्त आपसे मांग लिया कि अरे अभी से मेरे को दस हज़ार चाहिए दे दो तो भाई मेरे मेरा जेब खाली है मैं कैसे दे सकता हूँ तो आपको दस गाली दे के चाहेगा कि यार तुम तो नौकरी क्यों कर रहे हो जब तुम हमको दस हज़ार दे नहीं दे सकते रियलिटी बस यही है आप नौकरी को ज्वाइन कर लोगे अगर आप कुमारे हो तो आपको 10-20 लाख रुपए दहेज के रूप में मिल जाएंगे मस्त लाइफ कटेगी उसके बाद रिटायरमेंट में रिटायरमेंट के बाद ये सब चीज़ सोच करके हम लोग के जैसे हम लोग के इधर के लोग नौकरी को ही ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं लेकिन अभी एड वक्त एडवांस हो चुका है गूगल फेसबुक यूट्यूब का ज़माना है इससे भी ज़माना ऊपर उठ गया है नेटफ्लिक्स एमेजन एमेजन मूवी पे जो चलती है एमेजन प्राइम ये सब का ज़माना आ चुका है अब यूट्यूब का भी ज़माना नहीं आपके नेटफ्लिक्स का ज़माना आ गया है कि आप पेड कंटेंट देखिए और वक्त बदल रहा है इसलिए अपने आप को ही बदलिए अभी फिलहाल नौकरी की डिमांडिंग है आपके लिए तो आप नौकरी को ज्वाइन कर लीजिए लेकिन आप सोचिए कि आपकी ये जो नौकरी है ना वो ज़्यादा दिन तक टिकने नहीं वाली है क्योंकि ज़्यादातर जो काम हो रहे रेलवे में सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का जो ग्रुप डी की भर्ती हो रही है जो भी भर्ती हो रही है ना ये सिर्फ और सिर्फ नाम का है लोगों को दिखाने के लिए अब जरा सोचे कि जो ग्रुप डी में स्टाफ गया ना काम करने उसके पास कोई काम नहीं है बस ऐसा ही लगे रहो जंगल उखाड़ो इधर से उधर ईंट पत्थर करो काम नहीं जो काम जो करता है ना वो प्राइवेट कंपनियाँ कर रही है रेलवे में जो नया ट्रैक बिछाना हो प्राइवेट कंपनियाँ बिजली का तार लगाना हो प्राइवेट कंपनियाँ ट्रेन की साफ सफाई करनी हो प्राइवेट कंपनियाँ तो ये भर्ती लेता ही क्यों है सिर्फ और सिर्फ दिखावा के लिए ये धीरे 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 ये जो भर्तियाँ हो रही हैं घटते जा रही है और एक समय ऐसा आएगा सब कुछ खत्म प्राइवेट सब कुछ प्राइवेट सरकार को पैसा चाहिए तो प्राइवेट कंप डायरेक्ट जब हम लोगों से सरकार पैसा लेगी तो अब वो है उससे कहीं ज़्यादा पैसा प्राइवेट कंपनियां से लेगी और उसका चार गुना पैसा हम लोग प्राइवेट कंपनियों को देंगे तो इससे दोनों का फायदा है प्राइवेट कंपनियों को वो हायर किया प्राइवेट कंपनी से पैसा लिया प्राइवेट कंपनी हमसे लिया पैसा सुविधा के नाम पे थोड़ा सा चीज़ बढ़ा दिया और क्या इससे नुकसान किसका आम जनता का है हम जैसे स्टूडेंट्स का है जो नौकरी पर भरोसा करते हैं जिन लोगों को नौकरी नहीं मिले तो ज्वाइन कर लीजिए वो नौकरी आपका आठ से दस साल पंद्रह साल के बाद रहने वाली है ही नहीं क्योंकि प्राइवेट कंपनियाँ अभी तो जो लोको पायलट बन रहे हैं ना उसके नौकरी पे भी खतरा है और एक चीज़ पे और जैसे कि अभी जो आ, पेट्रोल कार डीजल कार की बिक्री जो घट गई इंडिया में जिसकी वजह से हमारे जो मंत्री हैं निर्मला सीतारामन वो बोल रहे हैं कि ओला उबेर के आने से देश की अर्थव्यवस्था घटी है जीडीपी घटा है ऐसी बात नहीं है लोगों ने गाड़ियाँ खरीदना कम कर दिया या फिर जब नॉर्मली सब चीज़ चल ही रहा तो उस चीज़ का यूज कर रहे हैं और सरकारें जो है टेक्नोलॉजी बदल रही है डीजल पेट्रोल का ज़माना अब रहा नहीं अब इलेक्ट्रिक वाहनें चल रही है यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक ट्रक और इलेक्ट्रिक बस भी चलना शुरू हो चुका है कुछ स्टेट में शुरू हो चुका अब देखिए इंडिया में अब मारुति सुजो के होंडा ये सब होंडा वगैरह ये सब कुछ नहीं रहेगा आएगा यहाँ पर टेस्ला मोटर्स और वो आपको 
गाड़ी प्रोवाइड करेगी और जिंदगी भर एक बार एक कार खरीदिए जिंदगी भर के लिए बिल्कुल फ्री हो जाइए आपको ना पेट्रोल डलवाना है ना डीजल डलवाना है उसको चार से पाँच किलोमीटर के अंदर में एक चार्जिंग पॉइंट मिलेगा बस पाँच मिनट चार्ज कीजिए एक किलोमीटर जाइए फिर पाँच मिनट चार्ज कर लिए एक मिनट जाइए बिल्कुल फ्री फंड में तो अब वो जमाना आ रहा है तो सोचिए कि जो काम मैनुअली हो रहा है अब वो सब काम मशीनी रूप से हो रहा है जितनी वैकेंसी निकलनी चाहिए थी उसकी आधी भी नहीं निकल रही है और जो निकली है उसका एग्जाम भी जानबूझ के लेट किया जा रहा है आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ फंसाने के लिए इसलिए हो सके तो अभी आप दूसरा बिजनेस को ज्वाइन कर लीजिए नौकरी को हंड्रेड मत मानिए एक कहावत है एक बिजनेस को जब एक बात पूछा गया था एक व्यक्ति को कि नौकरी बेहतर है या फिर बिजनेस तो वो बोला कि बिजनेसमैन ज़्यादा सिक्योर है ज़्यादा सेफ है वो कैसे क्योंकि अगर आपके पास नौकरी है तो सिर्फ एक ही नौकरी एक आदमी कर सकता है और आपका बस आपके बॉस के मन मुताबिक अगर आपने काम नहीं किया तो आपको मार के भगा देगा तो आपके पास रही क्या नौकरी नहीं आपके पास बिजनेस कोई भी होता है वो दस पंद्रह बिजनेस बना के रखता है दो तीन में अगर उसको लॉस होता है तो आठ दस से उसको फायदा आ रहा होता है इसलिए बिजनेस ज़्यादा सिक्योर है अगर आप नौकरी करना भी चाहते हैं तो साइड से एक बिजनेस जरूर से जरूर रखिए क्योंकि लाइफ का कोई पता नहीं है इस गवर्नमेंट का कोई पता नहीं है और ज़िंदगी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है सब कुछ ऑटोमेटिक आ रही है यहाँ पर कहीं पर भी आदमी का कोई ज़रूरत ही नहीं है एक मूवी आई हॉलीवुड में चार सीरीज में मैट्रिक्स मूवी आप उसको देख सकते हैं कि जिंदगी किस टाइप की बनने वाली आगे के आने वाले 40-50 साल में इसलिए लाइफ को सिक्योर बनाइए बिजनेस के साथ साथ नौकरी को भी रखिए बस नौकरी को अभी जो है सेकेंडरी पोजीशन पर रखिए फिर भी नौकरी के लिए बहुत ही ज़्यादा मारा मारी है इसके लिए आप ऐसी तैयारी रखिए जिससे आप नौकरी भी कर सकें और जो लोग आपको होते हैं अगर आपको कुछ अलग करने का मन है ना तो कुछ अलग ही कीजिए और लोगों के अनुसार अपने आप को मत ढालिए क्योंकि जो लोग आपको बोलेंगे उसका जनरेशन आपसे दो तीन जनरेशन पीछे होगा आप आज के जनरेशन के हो और ये सब बात मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी आपके ही जनरेशन का हूँ इतनी छोटी उम्र में मैंने नौकरी छोड़ करके बिजनेस स्टार्ट किया और वो भी बिजनेस किस टाइप का लोगों को नौकरी दिलाने का कभी कभी मुझे लगता है बुरा लगता है लेकिन मैं लोगों को ये बात बोल देता हूँ आप अपने इस नौकरी को बिल्कुल परमानेंटली सब दिन के लिए मत रखना आप कुछ ना कुछ अलग से बिजनेस कर लेना कुछ ऐसा मैंने देखा आईआईटी के स्टूडेंट ग्रुप डी में गए हैं और ग्रुप डी को ज्वाइन करने के बाद वो बोल रहे यार मेरे को जमता नहीं है तो आपने आई क्यों किया नौकरी के लिए नहीं कोई कोर्स करता है कोई जानकारी के लिए कोई नॉलेज के लिए एक नया चीज़ बनाओ और उस पर नया चीज़ करो तो ये था तो एक छोटी सी टॉपिक के लिए मैंने इतना सारा भाषण दे दिया अगर आप अभी तक मेरा देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा और आपको अगर नौकरी चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप पे जरूर कांटेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से आपको स्मार्ट वीडियो कोचिंग पीडीएफ नोट्स और आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी हंड्रेड आपकी नौकरी की गारंटी हम लेते हैं लेकिन मेरे भाई आप सब दिन नौकरी मत करना आप बस नौकरी के साथ साथ कुछ अलग बिजनेस भी कर लेना ताकि जिस दिन नौकरी ख़त्म होगी इंडिया में उस दिन आपका बिजनेस वो काम करेगा थैंक यू सो मच अगर किसी और बात का बुरा लगा हो तो थैंक यू सॉरी थैंक यू